Esta historia comienza en los 80 con un joven Lebron James jugando en un Game Boy con Bugs Bunny. Por estar distraído, su entrenador le está dando sendo regaño. El tipo le dice que es el mejor jugador y que no se distraiga, y le da un discurso motivacional que no vale la pena resumir. Este niño crece para convertirse en uno de los mejores jugadores de la NBA. Aunque me cae mejor Stephen Curry, pero ustedes no están listos para esa conversación. Pasan los años y LeBron tiene tres hijos y quiere que uno de ellos juegue como él y sea como su hermano. Pero como el niño no quiere, el niño creó su propio videojuego, algo que la mamá le recarga a LeBron. Mientras tanto, en los estudios de la Warner, dentro de los server birds, está War Machine o Don Shiddle. Don está todo triste porque está ya atrapado y nadie sabe quién es y tiene una tecnología que quiere aplicar, bueno, pero eso va a cambiar hoy. Quiere combinar la fama de LeBron con la tecnología que él ha creado, así que le envía un correo a una mina que no sabemos quién es por ahora. El niño está en su casa todo chill y le llega un correo de la D3 y se emociona. La D3 es una convención de videojuegos por si no lo sabes. Pero en ese momento llega el padre y le pide que le muestre el videojuego. Qué casualidad es de básquet. LeBron está jugando y justo le entra un virus al computador y se crashea un virus, un mal movimiento, etc. Para contentarlo le dice al hijo que le llegó una invitación para visitar los estudios de la Warner así que van allá. Le muestran un video de la nueva tecnología que hizo Don y lo ubican en Batman, Game of Thrones, Harry Potter. Esa tecnología es para volver animados los personajes de la vida real. Lebron dice que no, que ya gana mucha plata, que perderá el tiempo. Palabras más, palabras menos fue así lo que dijo. Y el algoritmo se cabrea. El único que dice que es bueno es el niño, sí que va a ir al E3. Pero el papá le dice que no, que primero el baloncesto. El niño sale todo decepcionado y se va a donde están los servidores. ¿En serio no hay seguridad en la Warner? Detrás iba el padre. Dominic, el niño, queda impresionado con los servidores, pero de un momento a otro, ¡pum! Lo atrapan y a Lebron también. Los dos están atrapados en el server birds. Ok, me cuesta pronunciarlo. El niño dice que está dentro de un computador. Cosa que no le asusta, claro, es muy normal para él aparecer de un momento a otro en un computador. Y ahí aparece Don Cheadle y hacen chistes sobre que el computador también es negro. En fin. El caso es que el niño desaparece y Don dice, la única forma de recuperar a tu hijo es que juguemos al... Exacto, al básquetbol. Y ese partido va a ser transmitido por todo el mundo. Si Lebron gana, salen de ahí junto con su hijo. Pero si pierde, debe quedarse ahí, en el server verse para siempre. Y lo envía al mundo de los Looney Tunes y pasa por el mundo de Harry Potter, de Matrix y cae en la, ca y cae en la Tierra Tunes, ya convertido en dibujo animado. Tiene 23 horas para reunir un equipo. Al poco se encuentra con... ¿Qué de nuevo, viejo? Y Box lo incluye como una de las caricaturas, le tiene trampas. El caso es que Box está más solo que la una porque Don echó a todos los Looney Tunes diciendo que ya no eran rentables y allí... Se quedó Box solito. LeBron le dice que lo ayude a reunir un equipo para jugar y salvar a su hijo. Box dice que un jugador de la NBA jugando con los Looney Tunes le parece muy familiar y llama a Marvin, el marciano. Pero... It's a trap. Porque roba su nave. Dominic y Don están mirando los mundos, entre ellos el de Game of Thrones, y Don le dice al niño que su papá se fue a jugar baloncesto y el niño obviamente se siente mal. Box va en la nave pasando por Ciudad Gótica, él quiere ir por su equipo clásico, pero LeBron está pensando en Superman, King Kong, Batman, Gigante de Acero, así que van a Metrópolis a buscar a Superman. Y aunque vemos a Clark, el Superman que encontramos es al Pacho Lucas. Box es Batman y LeBron Robin. Están en un tren a punto de estrellarse en un orfanato, pero llega el verdadero Superman y con él Flash, Linterna Verde, Batichica y Aquaman. Ellos no se unen al equipo, pero sí se unen Pato y Porky. Nuestro equipo se va al mundo de Mac Max y reclutan al Coyote y al Corre Caminos. Luego, en el mundo de Austin Powers, se unen Sylvester y el Cazador. Reclutan también al Vaquero, al Demonio de Tasmania. Ah, miren a Rick and Morty. Y así reúnen al equipo, pero falta alguien. Así que se van al mundo de Matrix por la abuela y el ratón. El típico ratón latino estereotipado. Y nos regalan escenas clásicas de Matrix. Luego, Sylvester escupe a Piolín. Pero James no está muy contento con el equipo. Él quiere al menos un jugador de básquet. Así que se van al mundo de la Mujer Maravilla por Lola Bonnie, que está en una competencia típica de las Amazonas. Bonnie trata de convencerla y de jugar con una estrella de la NBA. Ella dice que hace 25 años lo hizo. Pero Lebron menciona a su hijo y ella lo reconsidera 
y la Mujer Maravilla la anima. Todo el equipo está armado, mientras tanto Don juega con Dominic el videojuego que él creó. El niño le dice que escaneó con el celular los movimientos de los otros jugadores para su juego. A War Machine le parece muy buena idea, es justo lo que él hace con su algoritmo, pero mucho mejor, así que decide robarle el código al niño. Entre tanto, nuestro equipo está en la típica escena de entrenamiento, pero no hay mucho juego limpio que digamos. Podríamos decir que no es el básquet clásico que conocemos, pero ¿qué podemos esperar? Son los Looney Tunes. El equipo vuelve al mundo Toon, falta solo una hora para el juego y siguen entregando, pero el tiempo de la nada se acaba y llega Don que convierte a todos en algo más realista y luego empieza a llegar todos los personajes del mundo Warner. Scooby-Doo, Gigante de Acero, King Kong, Harry Potter... Los Picapiedra, el Oso Yogi, los Gremlins, la Monja Hombres de Negro, en fin. Tengo que reconocer que capaz hay más referencias que en Ready Player One. Y también llegan todos los que estaban sintonizando en vivo, entre ellos la familia James. Pero conozcamos al equipo rival. Todos son jugadores de la NBA computarizados y con características muy villanas. Y Dominic, el hijo de LeBron, que jugará contra su padre. Cabe aclarar que el niño no sabe que está en juego su propia libertad si él gana. Así que empieza el partido. Toon Squad vs Gun Squad, pero todo está diseñado según el juego del niño, así que es su juego y son sus reglas. Les dan una paliza, literalmente una paliza. Y como es su juego, juega muchísimo mejor con todos los power-ups y un poco de trampa que el mismo árbitro o referí hace. Lebron trata de usar los power-ups, pero no le funciona muy bien. Se van a tiempo fuera y entra un nuevo refuerzo para el equipo Goom. Es Cronos, es como Quicksilver, es más, tiene una escena muy parecida a la que Quicksilver tiene en X-Men. Y él anota. Todos lo celebran hasta los aliens de la primera entrega, que si quieres verla de nuevo te la dejo aquí arriba. Los chicos están todos tristes y se van al entretiempo, todos lastimados y aporreados. Pero viene la motivación. Un viejo conocido, Michael Jordan. Bueno, en realidad es Michael B. Jordan, el de Creed y el de Black Panther. El caso es que no sirve de mucho y pues obviamente se va. El equipo conversa y LeBron le dice a todos que solo sean ellos, que no traten de ser como él y le cede la capitanía a Bucks. Vuelven al campo, empieza el juego de nuevo y llegan cargados de energía. Están 1039 a 37 puntos, así que en serio la necesitan. Empieza el tercer cuarto y como esto es una caricatura, usan las clásicas trampas y artimañas de las caricaturas. Incluso hay tiempo para una batalla de gallos y rapean. Y el mejor de todos es Porky. ¿Quién lo creería? Hacen también una jugada maestra volteando el campo de juego y Don se cabrea. Y Dominic ve eso, pero luego hacen un disparador de balones que les ayuda a subir puntos, quedando 39 puntos por debajo, así que vuelve a entrar Cronos pero la abuela le da su merecido. Luego de eso, Lebron encesta como el pro que es y logra superar al otro equipo. Don se cabrea y trata muy mal a Dominic y le dice que cómo carajo se está perdiendo en su propio juego. Al regresar al juego, el padre le da un discurso, se disculpa por obligarlo a ser quien no es, le dice que debe ser como él quiere, que lo ama y bla 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 bla. El caso es que se arreglan, Dominic se une al Toon Squad y War Machine se integra como jugador. Y empieza el último cuarto, pero el otro equipo empieza a hacer trampa. Están a pocos segundos y a nada de ganar, así que deciden hacer la jugada que crasheó el computador cuando LeBron estaba jugando y funciona. Y también con un poco de ayuda de su hijo, LeBron anota y gana el partido. Todos celebran, la familia se arregla, el público vuelve a la tierra, pero Box, como hizo la jugada, se crasheó y Bucks muere y LeBron vuelve a la tierra junto con su hijo y lo lleva al E3. Pero en el mundo de los Looney Tunes nadie muere, así que aparece Bucks en el mundo humano. Como lo hizo, no tengo la menor idea. Sé que no mencioné muchas referencias, pero eso será para otro video, es que en serio son bastantes. Suscríbete ahora mismo al canal para no perderte ningún resumen con spoilers y aquí te dejo la versión de 1996 y otro video que seguro te va a interesar. Mi nombre es Alejandro Solanz y nos vemos a la próxima. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos.